tota William Samueru to Mungu ninaombea ibata kuinua yeye ubate kutamalaki Mungu wetu ubate kuongezea mariba anapoendelea kufanya kazi yako kukutumikia wewe he Mungu ninakushukuru Mungu maana wewe ni tunakutambua wewe ya kwamba wewe ni nguvu yetu wewe ni ngao yetu wewe ni wewe ni tegemeo letu wewe ni msaata wetu wa karibu na ni wewe ambaye unatuletea baraka hata siku ya leo tunatarajia baraka tena kutoka kwako kupitia kwa wewe usaji na ununuzi wa mbuzi ni asante Mungu tunakushukuru tunaomba kwa ajili tukushukuru kwa ajili ya kutuongoza mpaka wakati huu tunaelekea mwisho wa mwaka Mungu tunaomba ya kwamba tukiendelea kwa kwa sherehe za mwisho wa mwaka sherehe ya Christmas Mungu uwape watu wako furaha na amani sherehe ya kufunga mwaka wa 2023 na sherehe ya sherehe ya ku, ku, kupokea mwaka mpya ni namkabidi mkono mwako kila chambo ukaweza kutenda kila chambo kulingana na mapenzi yako na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini Amen. Amen. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais tunaweza kuketi. Your Excellency Rais wa Jamhuri ya Kenya, aliye pia amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi, Daktari William Samoe Ruto, Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Rigathi Gachagua, Mawaziri na Makatibu wakuu wa Wizara mbalimbali. Gavana wa Jimbo hili la Baringo His Excellency Benjamin Cheboy na magavana wengine wa bunge wa bunge la kitaifa na bunge la seneti viongozi wa serikali kuu na serikali za county wadhamini walio hapa na wanunuzi mabibi na mabwana kwa ruhusa yako mheshimiwa rais ni ruhusu ni mkaribishe mbunge wa eneo hili Bwana Charles Kamuren katika uh, eneo hili la Baringo Kusini ama Baringo South aweze kuwatambua viongozi walio hapa aseme machache na kisha amkaribishe gavana wetu tumkaribishe mbunge wetu Asante sana Your Excellency the president of the republic of kenya dr william somoe ruto your excellency our deputy president rikati kachakwa cabinet secretary is present your excellency is the governor's present led by our governor of baringo the leader of majority in the senate honorable jeruyot the members of the, the national assembly we are led by our senator of baringo honorable chief tumo county assembly members led by their speaker the other leaders who are here wananchi kwa uchumla amjambo amjambo tena Your Excellency kazi yangu hapa ni kutambua viongozi kwanza alafu nitasema tu moja kwa sababu umetueleza wakati hakuna na umetueleza ma story mingi wajana nayo ni pesa tunataka na hiyo nasema ongera rais kwa sababu ni pesa ndio tunahitaji so naomba kwamba wale wote watapata nafasi tafadhali ni tuheshimu amri ambayo tumepewa Leo ni pesa. Na tumeambiwa kama wewe ni mchuachi nunua mingi ndio upata nafasi. So kama unajua unanunua mingi basi oomba ruhusa na sio mimi oomba rais. So kwa wakati huu waja nikaribishe kiongozi wa kaunti assembly wa Baringo speaker akuje hapa na bwana speaker utatambua tu members of your county assembly kulingana na ikinsi umeambiwa hapa awali Tos tukamkaribisha na makopi moja Hey hey sisi tunatafuta leo pesa Hiyo makopi si ya pesa 
moja ya UDA moja bas neno moja ndugu ya introduction your excellency president dr william samuel ruto your excellency deputy president ricardo kashakwa members of parliament led by senator aaron cheriot and all protocols of served good afternoon yangu ni machache nimeambiwa nifanye introduction waje niombe waheshimiwa wote mcs tafadhali mucha hapa mbele in a second mcs wa kuja mbele your excellency tuko na former mcs ni mwana mheshimiwa chepsongol ni mwana mheshimiwa kapon ni mwana waheshimiwa wengi sana hata nimeona tochim na waheshimiwa wengine Your Excellency tuko na 45 MCS na hao ndio wameweza kuja siku hii ya leo. Kutuongoza hapa ni Mheshimiwa Kipruto Kimosop, Deputy Speaker na MC wa Mochongoi. Next ni Mheshimiwa Nixon Lemlem, Area MCA, MCA hapa. Mnaweza keti. Anayefuata ni Majority Leader wetu Mheshimiwa Lawi Kipchumba. Next ni Mheshimiwa Ernest Kibet, aka Mayor wa Kabarnet na Chief Whip wetu. Mheshimiwa Joseph Lokorio, Deputy Majority Leader na MCA Barwesa. Next Mheshimiwa Purity Talam, Deputy Chief Whip na Mheshimiwa wa Emini. Mheshimiwa Daniel Tuwit, MCA wa Ripko na Minority Leader wetu. Next ni Mheshimiwa Paul Olkisoy, Deputy Minority Leader, Mheshimiwa Makutani. Next ni Mheshimiwa Leka Kimon Wesley, Mheshimiwa wa El Chamu Swad na Kiplevela anaitwa Simba. Next ni Mheshimiwa David Sitoy, Mheshimiwa Bartabwa. Next Mheshimiwa Simon Kiplakat, aka Simon Kabartonjo Ward. Next Mheshimiwa Robert Kiplakat, Mheshimiwa wa Nominate MCA wa UDA. Next Mheshimiwa Max Yalo, Mheshimiwa Mokotio. Mheshimiwa Chona Engwa, Mheshimiwa Simon Kipsaraman. Mheshimiwa John Tarus, Mheshimiwa Sacho. Mheshimiwa Alex Kurui, Mheshimiwa Kapropita. Mheshimiwa Jacob Cheboywa, aka Koti Moja, Mheshimiwa Kisanana. Mheshimiwa Excellence Kavana amekuwa bunge tangu tonight 207 continuously akiwa na tweet. Next ni Mheshimiwa Henry Kiken, aka Mtetesi, Mheshimiwa Tenges. Mheshimiwa Michael Chebon aka Cherombor, Mheshimiwa Simon Soy. Mheshimiwa Sharon Keter, nominate MCA. Mheshimiwa the youngest chairman ya Nyongi. Evans. Ah. Oh sorry. Chairman ya Chumo, kumbe nani amesema nimepeana kiti yake. Mheshimiwa ambaye anaitwa Deep State, nominate MCA from Tiate. Mheshimiwa Kiprono, Mheshimiwa wa Lembus Parkera. Mheshimiwa Ayub Kibet, Mheshimiwa wa Ewal El Chapchap. Mheshimiwa Caroline Lesaya, Mheshimiwa nominated wa Upper Marikat. Mheshimiwa Lina Sote, nominated MCA. Mheshimiwa Cynthia Chero, nominated MCA. Mheshimiwa Miriam Katurkana, nominated MCA. Mheshimiwa Chen Jerob, nominated MCA. Mheshimiwa Julius Motie Mea wa Elda Marafin na wata ya napara na panga no alienda no post your excellency Mheshimiwa Pen Koet aka mama ya Mheshimiwa Lembus Mheshimiwa Julia Kandie sorry Julia Kumbelel Mheshimiwa your excellency huyo alikuwa mama mboga kabartonjo na your serikali yetu ya bottom up kam nominate Mheshimiwa Refa Rafa Rafa nominate MCA. Mheshimiwa Lois Kipseba nominate MCA. Mheshimiwa Solomon Loluka aka Biki Speak kutoka kule Tia Color Ward. Mheshimiwa Robert Kipsang mheshimiwa kutoka kwa Ibatek Ward. Your Excellency hawa na waheshimiwa wetu ambao wamekuja siku ya leo 
yangu ya excellence ni ngombi kuwa na nilikuwa nimekuambia kuwa tunaomba wakati tukapofungua chemba yetu we have modernized our chamber sasa hivi ni kama ile ya national assembly na senate na tutafungua february na tunaomba utupatie tarehe asante sana ya excellence asante sana tuongeze makopi moja asante sana your excellency leo mitiani ni nayo ni ile kali na naamini wachumbe wenzangu watanielewa so kama umetoa amri nani kupatilisha so wachumbe i'll introduce you also wacha nianze na mheshimiwa emate wa turkana central simama mchumbe wapi makopi ya mchumbe mheshimiwa kiaria wa takoreti simama ndugu yango hii ni orders wakuja mbele wewe msiniharibie kasi na mna gani nyinyi mnataka kuniangusha katikati wacha niombe ruhusa hii watu wananiangusha ya excellency Ume, umepewa ruhusa na, na his excellency asante Your Excellency the President of the Republic of Kenya, Your Excellency the Deputy President, Your Excellency the Governor, na wale wengine wote viongozi ambao mko hapa na watu wa Baringo hamjambo. Hamjambo tena. Huyo ambaye amesimama hapa ni Kiarie na ni mjumbe wa Dagoreti, mahali ambapo ngombe zenu zikifika Nairobi na mbuzi zenu zikifika Nairobi, vichinjio vyote vya Nairobi viko Dagoreti. Na nimekuja hapa kufuata mbuzi yenu kwa sababu iko siku juzi tumekuwa na harusi ya wabunge wawili. Naye huyu mjumbe anaitwa Makilap, akakuja kule, akakuja na mbuzi ya Baringo. Tulikula mbuzi ambayo haitaji chumvi ukichoma nyama choma. Saa zile nilikula hiyo mbuzi nikasema lazima nitafika huku Nijue mbuzi inatoka wapi na mimi ni bebe zangu za kutosha niende nazo Christmas. Asanteni sana na Mungu azidi kuwabariki. Tumeona ile dunia ambayo rais ametoka na ni kweli watu wa Rift Valley mlipoenda Matanethi wamama hawakutoka na Buffalo. Asanteni sana. Your Excellency sir Jina langu ni Joseph Emathe na Mwar. Mimi ni mjumbe wa Turkana Central, Lodwa. Mheshimiwa Rais, kwa dakika moja tu, huyu ndugu anaitwa Kamket. Nimezungumza na yeye. Na nimemwambia atuachilie hii barabara ya kuelekea Lokori kutoka Kapedo ifike Lodwa. Ndio sababu tusiwe tukipitia Tranzoia tuwe tukipitia hapa tukielekea kunywa chai na kuru twende bunge na yeye pili ningependa kuambia ninyi watu wa Baringo sisi wakati tunaketi kule kwa bunge huwa tunaketi pamoja kamre ni huyu tuko na yeye hapo mahali tunaita bandits corner ule Jackson wa Samburu Central tunakaa pamoja na yeye ule wa Samburu North Eli tunakaa karibu na yeye. Na huko kwa bunge tunamuita huyu ndugu Kamket Chief Bandit. Na yeye ndiye anatutunza huko. Kwa hivyo kama sisi tunapendana pale, ujumbe kwenu tafadhali sana tupendane. Ama namna gani? Tushikane mikono, tupeleke hii maneno mbele ndio mbuzi iweze kupatikana siku nyingine tukuje tununue na tuuze. Asante. Mheshimiwa Nelson Koech wa Belkut karibu ndugu Na tumeambiwa tusonge karibu sisi wote hiyo ni amri tafadhali nini Asante sana uh, majina yangu ni Nelson Koech mbunge wa Belkut huko Kericho County mimi nimekuja kununua mbuzi na nipeleke huko ili tuweze kukula na kusikia hiyo chumvi ambayo tumesikia hapa Mwenyezi Mungu awabariki
Mheshimiwa Kamket William kutoka Tiati. <laughs> your, your Excellency Sir Ningependa kwanza kumkosoa yule mbunge kutoka Lodwar kwamba squeeze mimi ni bishop wa amani Hivyo <laughs> ndio iko katika hii county na Jamhuri ya Kenya uh, Your Excellency Na nimeongeza tena fedha ingine katika title zangu. Juzi, your excellency wacha ni kuambia dakika moja tu. Huyu governor wetu Baringo alitupangia mpira hapa Kabarnet ya intercounty. Ya county mzima inter constituency. Alafu wakashikana na waziri wako wa barabara bwana Kipchumba tukapanga ingine ya intercounty na nikiwa hapa your excellency saa hii mimi naringa mbaya sana kwa sababu ile ilipangwa kabarnet saa hii niki, nikiwa hivi nataka huyu 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 kijana mheshimiwa wa Mogotio akitembea aki, aki you know akinieheshimu kwa sababu yeye aliniletea mamluki Kuna watu walikuwa nakuja kucheza mpira hapa Kabarnet wanajiita sijui kibet na unaona muguni namba 17. Na hapa hivi <laughs> ni size ya mpira. Lakini ile vijana wangu kidogo kidogo kutoka tiati wakalime. So ile tu ningaomba your excellency ni kwamba hawa vijana ambao sasa ni champions ya Baringo na ina, ina imani wataenda kushinda kule West Pokot watafutie basi kidogo ya kutembea ili waache kutembea na basi ya shule ya mwisho ya excellence ningependa kutambua his excellency the deputy president kwamba hata kama kumekuwa na elnino pande hii yetu ya excellency bado tuko na njaa ukienda interior lakini wakati ulipangia yeye mambo ya kusimamia mambo ya chakula akana sure you your excellency kwamba yeye amefanya kazi mzuri na ningeomba kwamba hapo januari hivi utume yeye unajua yeye ni shemeji yangu utume yeye akuje pande hii atuletee chakula na angalie machifs kwa macho kali sababu macho yake akiangalia chief macho kali chief hawezi chukua mahindi mwaka moja mzima so the hayo tu kwa sasa but i want to say one thing on security your excellency one, one word only ningependa kupongeza serikali yako kwamba ile mikakati uliweka as we speak sahi your excellency i think baringo is largely largely a peaceful county na ningependa kupongeza wewe sasa tuko na npr kila kona ingawa wale wako tiati ni slightly less kwa sababu hiyo dunia unajua tiati ni nusu ya county tukapenda tuongeze kidogo ili hii manana ya uwizi iishe completely lakini as we speak now how are vitengo wa security wamefanya kazi yao vizuri na tunawapongeza sana your excellency god bless you mheshimiwa kiborek wa mokotio constituency Your Excellency, the fifth President of the Republic of Kenya, na naibu wako, Rigathi Gashagwa, protocol wale wengine wote establish, ningependa kuwa salimu katika jina la Yesu. Mjambo, basi yangu ya hata kuwa mengi. Kwanza, Your Excellency, ukaribisha baringo, ya pili, kamge ya mongea ba tulicheza mbira kweli, Your Excellency. Na ni kweli timu yangu ilishindwa sejakata, Your Excellency. Lakini, Your Excellency, wakati kwa tunaangalia mbira na governor, cheboy na murko menapa, your Excellency, kuna kijana alikaa juu ya mabati na viatu, ana control mbira na uko juu ya mabati. Your Excellency, umbo ikatoka ile call uko yetu, ikaenda baka ikaingia goal yetu, Your Excellency. 
Your Excellency nikauliza Maglab hii team waliwashindaje? Goalkeeper ya Maglab anasema alikuwa akipigiwa mpira anaona mpira 12 anashindwa kwa ni original. Your Excellency nikauliza Maglab hii ni kitu gani akasema ni kitu kile kali inaitwa Munyana. Your Excellency naomba ile commission ya chief tumo ile ya Shakaola ile ilifanya udhabiti ya Shakaola ya Senate. Waweze ku investigate hii umbo ilitoka wapi? Hii kijana ana control mpira juu ya mabati ametoka wapi? Hii goalkeeper kwa nini aliona mpira 12 Your Excellency? Nikimaliza Your Excellency, amecha mwanga nguti tapka. Your Excellency kikile weni ni kupress the name wakati noi. Nikarika akalaka Israel. Yo kiki, yo kindo chini Moses kobendi kanan. Kim kondo chini Moses laka Israel kobendi kanan. Ya bunore kolenji Moses laka Israel ogona time kidogo. Align to lwega sina ibarak angolonji Mungu ateba ale uneta. Kolany Moses to lwega sina. Ngo wekse ngonye komi chibata Aaron yu. Ngonye chaka kutoka sam sono moni akosa moek enwira yuge kanye Moses komi ta sina ibarak. Kigile weni na kinye your excellency kokoro muchumi kele ile je kanya lines na ya because in economy for the first one year two years anyo ga maendeleo yanga ya i miss na ibara gun your excellency komi na rona la ga chuko to wen yo sasa na monik kalogure nga rawe ke cheinik ko gelik mengwe king pin queen pin kima je gele ni shindwe ke kanya moses ko sugane sinai se ke kuri borio ne bagole nyi ngwa tai ara your excellency che jwane ko machang kipe ke mwe be twage ane kwa ngete ngu ya gai to bi sisi bi torwa jwa ngete araka igwo na bekyo igwo na barabare igwo na se teme onge tok boy se jwa bi story ko eji ke ngete ka ko ngoi san asante sana inayo inayo fuata ni mheshimiwa maklab kutoka baringo north your excellency Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Deputy President of the Republic of Kenya, Itifaka Sote Sikisagatiwa, Your Excellency, Unajua Uge Borek, Anani Ulisanga Maswali, Na iyo ni meambia inaetua Monyan, Monyan is real, Kama unataka kujua, Ita kamkia takua karibu hapo, Ukiwana hiko na kitu green kwa shingo shanga, Ujue iyo ndiyo Monyan, Your Excellency. Your Excellency, Kwanza Kabisa, Kitty Yellow, Kita come get Kitty and I gonna get the yellow you go up, Ujo and Jomunan, Your Excellency. And I'm Bali, Usukubala, Usalamia, now Salamia Mutuyote. Your Excellency, Nataka Niseme, Kwanza, Shukran. What young we are Baringo not to Anasema Shukran is Sana, Kwaile and Bia Ruli to Saidia. Tunasema shukrani sana kwa ile walimu wewe mwenyewe kwa serikali yetu ya Kenya Kwanza umeachiri walimu 56000 in record one year mimi baringo not nilipata 356 Your Excellency ninasema shukrani kwa neema ya baringo not tuko na TTI ambayo iko na kompyuta moja. Your Excellency our youth are actually empowered Your Excellency yale niliomba kwa kabartonjo Na wasiri yako murko menalikuwa hapo. The people of our own nation are very happy with your government and very happy with wasiri murko men kwa sababu ili mpango ya barabara iko sawa sawa. Your Excellency put it a priority. We are in support of those major roads that will connect our county, our sub-county to other places. Your Excellency ata yale ya vijana na vijana ya baringo nota mbae tuliomba kazi. Your Excellency unajua. Sita sema kwa hapa. Your Excellency moja yao ayuko lewa hapa, alifanya interview lewa hapa kwa huko Nairobi. Sita asema china yake hapa, Your Excellency nikipita hibi nitakuambia hiyo china ni nani na uende upitishe, sisi tutavurai Your Excellency. Your Excellency mwisho, nataka nishukuru your Deputy President. You have actually chosen a truthful man in this country. Who your Deputy President is a truthful Deputy President. Anambianga kamkia tukikucha kwa hii nyumba, usikucha na kifuwa yote, hii nyumba yiko na wenyewe na walipanga ketambo. Your excellent deputy president, keep the spirit of truthfulness. I am your lieutenant. 
Hata ile mpango ya chakula, mashule yango ya Baringo North yote, all my primary schools have food for the first time mpaka hata iko na reserve ya kukula tukirudi. Tuki Your Excellency, maneno mengine ya insecurity, utupatie huyu deputy president sisi tuende tuambie ukweli wa mambo na tukiambia utekeleze. Your security people wanafanya kazi mzuri kwa kaunti hii. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Sirma wa Elda Maravini, karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, all protocols observed. Kwanza, nataka nichukue nafasi hii kukushukuru Rais. Kuja kufanya mpango wa bottom up, tumekuja kwa wenyewe siku ya leo. Mwenye ambaye melete mbuzi hapa leo ni ule ambaye anatoka kule chini mashinani so the promise of the bottom up is in place ya pili your excellency kule kwangu elda maravin hii watu ambao tunasikia iko pande hii awafiki lakini sisi tulisema tukiwa baringo tumeshikana kwa umoja kwa mambo ya insecurity kwa mambo yoyote ambayo iko katika county hii sisi tuko kitu kimoja na tunaongea kitu kimoja tunataka tu uendelee ile mpango ambao uko naye ambao we unajua hatutaki kusema leo we unajua mpango yako ya barabara unajua ya maji unajua ya hata ajira ajira ya vijana wetu tunataka kusema asante pia rais juzi uli eh, ascend kwa bill ya NGCDF ambaye niko chairman na umekubali kutuongezea pesa ya shule so kila mmoja ambaye yako katika shule atapata basari kwa sababu rais ametuwekea 40% so hiyo tunataka nataka kukushukuru sana mambo ya ICT rais kwa wajira ya vijana jitume hiyo yote ni flagship projects yako na iko na it, eh, MPs wote watashikilia ni kitu kitembea ile tuko naye ambaye inaendelea saa hii kama Elda Maravin ambaye paka Mwachon yote vijana wako online saa hii wanatengeneza madola so your government is real looking for good money for our youth rais nataka niseme asante na Mungu awabariki Asante sana mheshimiwa Joshua Kandie Baringo Central. Asante sana rafiki yangu bwana Kamuren, your excellency, the president of the Republic of Kenya, deputy president of the Republic of Kenya, wajumbe wenzangu, governors wale wale wako hapa, wananchi kwa jumla mjambo. Amjambo tena. Yangu itakuwa majache mimi ni tu kupongeza rais kwa yale fitu ametufanyia watu wa Baringo Central. Ya kwanza nataka kupongeza rais kwa kutupatia National Polytechnic of Baringo hapo Baringo Central. Asante sana rais. Ya pili nataka kusema asante kwa kutu hakikishia ya kwamba yule mtu wa Grandich phase 2 ako kwa ground saa hii ananyoroshia mambo ya maji mimi nataka kusema asante sana ya mwisho mimi eh, rais mimi na kusupport kwa hii hii uh, kasi ya kupambana na ubisadi katika jamhuri ya Kenya mimi niko hapo hapo kabisa mimi nasema asante sana rais nyorosha wanaume Kenya ilainike sisi tuone uchumi ile na nyoroka, nyoroka sawa sawa. Kwa hayo na mengi nasema asanteni. Mheshimiwa usione kama nimekosao mheshimiwa Njoroke Karuria kutoka Katundu. Karibu ndugu. Thank you very much. Your excellency the president deputy president na watu wa hapa baringo niwasalimie naitwa njeroge kururia
mbunge wa Gatundu. Najua Excellence niseme mimi nimekuja e, kununua mbuzi. Sijakuja kitu kingine, nimekujia mbuzi ya Christmas kwa sababu ya ile jina mzuri ya mbuzi za hapa Baringo. Jipigieni makofi. Na nikiketi niseme Your Excellency vile tumekuja hapa kama mimi mwenyewe nimetoka Gatundu kukujia mbuzi. Vijana wa hapa wakati ICT hubs zenye umesema ziwekwe kila mahali. Tutakuwa tunawekewa hizi mbuzi online. Tunanunua hata na wholesale na wanunuzi hii Kenya wako wa, wa, wengi sana. Na kwa hiyo asante sana na watu wa hapa mlichagua jamaa mzuri sana huyu mbunge wetu Kamoren tunafanya na yeye katika komiti ya environment na forestry huyu ndiye vice chair wetu na mumchunge sana ni jamaa mzuri sana your excellency tuko nyuma yako sisi kama vijana tupeleke mbele asanteni sana na mnitume salamu pale Gatundu asanteni sana nimeona kumbe kama zingi mbe ya nafasi angeenda kunitoa asanteni sana mheshimiwa mheshimiwa sudi Kapsaret. Pole kumene lesa official name anaitwa engineer Sudi. Najo mene miss ni kweli? Ama ni aje? Mheshimiwa rais, mheshimiwa naibu wa rais, viongozi wote walio hapa, ndugu zetu watu wa Baringo cha Mngai. Wamune. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa rais, leo tumekuja kununua mbuzi. Na nimeona hesabu ya mbusi yenye meletwa hapa ni mbusi elfu tatu. Mimi nimeambia waziri wenu hapa Chalugui kuanzia saa hii ajipange tutafute wanunuzi. Next year tunataka tununue mbusi elfu sita. Ya pili Mheshimiwa Rais kwa sababu ya wakati nimeona watu hapa wanafurahi. Na Kamuket ukiona watu wanafurahi Kamuket akikiwa hapa mambo sio mbaya sana. Lakini ile mambo ulisema matatu rais. Ulisema sijui nini ya kwanza, ukasema sijui nini ya pili. Hii ya tatu hiyo. Hiyo ya tatu hiyo. Kuna wakora wako hapa Elgeyo Marakwet. Kuna wakora wako Baringo. Kuna wakora wako Turkana. Kuna wakora wako Pokot. Dawa ya hiyo wakora ndio wananchi wakae na amani. Tuwache kupitia kando. Hiyo ya tatu ikutane na hao watu hii inji nyamasa. Kushinda tupoteze wamama, tupoteze watoto, tupoteze wanaume, tupoteze mbegu kwa sababu ya watu wajinga. Mimi najua hapa leo baraka ya tuko na kama 15. Hapa nasikia hivyo hivyo. Turkana namna hiyo. Kwa kamuget ni mingi kidogo. Hiyo watu wakutana na namba 3. Mambo itakuwa sawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana mheshimiwa engineer. Mheshimiwa rais, niruhusu tu kwa dakika moja niseme all professionals ambao wanatoka Baringo simameni mahali mlipo. Simama tu, muonekane tu all professionals. Your excellency ni hao ambao wamesimama, unaona hao wote ni professionals ambao wanatoka Baringo hii ikiwako Baringo Kusini. Asanteni sana kaeni chini. Mheshimiwa rais, niruhusu niseme tu mbili. Asanti na karibu katika Baringo Kusini kwa kasi hii ya kuuza mbusi. Wewe umetusaidia pamoja na naibu wako kila mwaka kushikilia hii biashara ya Aslas. Mungu akubariki. Kambilio yako ya Kenya kwanza katika nchi. Tunajua ujuzi ndio hii kinsi ilivyo. Lakini tutakaa sana tupatiwe nafasi ili upate njia ya kutusaidia uchumi ipate kuimarika. Rais wetu mimi nataka nitoe shukrani kwa ajili ya mambo ya usalama na mwenzangu hapa amesema kwamba utatusaidia tutumie ofisi ya naibu wako sasa tuseme sane mambo yetu ya ndani na tukamilishe ile ilikuwa imepaki mimi nashukuru sana kazi inayoendelea ya KDF kuchenga mashule na shughuli zote ile shida nilikuwa kwa nalo wakati watoto walikuwa nasoma Mungu akubariki rais ulifanya kazi watu wako serikali yako wamefanya kazi vizuri na nasema asanti. Mtukufu rais nataka nikushukuru kwa employment najua uwezi toshelesha kila mtu 
hata nami katika sehemu yangu ya hapa Baringo Kusini hatuchapata ile kubwa kubwa tumepata hii kidogo kidogo na wewe umesema ngojea mambo itaenda vizuri tutangoja kuna wengi ambao nina katika orodha na nimepeana na tunatarajia na tunaomba Mungu kwa ajili ya ifungue njia ya hiyo employments na hiyo vyeo kidogo kidogo ya kusaidia wananchi Rais wetu nataka nikushukuru sana kwa hii mpangilio ya machi ya Lake Baringo ili tupate tutumie ipate kutusaidia kwa ukulima wewe najua mtuko rais wetu kwamba hapa parkira irrigation scheme ni scheme ambayo inalisha dunia hii yote ya Baringo tunaomba kwamba endelea kutusaidia hiyo maendeleo ili wananchi wa kulima wapate kupata mapato mazuri na wakulima ya bar, wa Barkira wako na uwezo wanapenda kazi tunalima Kenya seed na tunatoa over 500 million every year na hiyo ni achievement kubwa sana tunashukuru kwa sababu serikali yako wana mbango safi na hiyo Barkira rise wetu ilianzishwa na maumao na hawa ni naye hapa Marikat rais wetu wamekuwa wakiniuliza kwamba tungepata nafasi kuona kijana yetu ya maumao na leo mheshimiwa Rikiji your debut yuko hapa niliona chini wale dako wale fry sana na nitaomba kwamba akipata nafasi siku nyingine mwaka ujao tutembelee tupange kasi asa ile kasi ya Paitany Cooperative huko Mochongo atukamilisha rais wetu nakumbuka ya masiwa na ninaye wakulima tatu na wale mokosuo kwa mama elipo tatu walikuwa wamekisanya wameweka pesa tukipanga mwaka ujao usipopata nafasi kwa sababu kazi yako ni mingi tunaweza tumana tu debut tukamilishe ya Paitany siku nyingine tukuche ile ipate kusaidia kwa Asla tusaidiane kwa ile line yote tukipata hiyo pesa tuingize kwa Asla van na maendeleo itaendelea kwa savi na uchumi itainuka rais wetu nataka niombe kitu kimoja tu hapa kuna kalja sanda hii uliona hapa rais wetu nilisikia siku ile na nimeanza kusoma kuhusu kalja tungeweza kupata kalsa kalja sanda kwa sababu hii maisha, maisha mambo naanza kusaulika tukipata sanda moja hapa ya heritage yetu ili wakati ile ingine tutakuwa na hata tourists na wale researchers wanaokuja kufanya kazi na wasome hiyo kalja na hao vijana wetu wataweza kupata nafasi ya kujua mengi mambo ya shamba ya mochongo umenieleza mbangilio mimi nakushukuru rais mambo ya barabara ya Mochikarandi Road mheshimiwa Murko umena hapa tulikuwa kwa na yeye na akanieleza atakucha leo na atasaisha mambo hiyo siwezi sema kitu Murko umena nimefurahia hiyo maongeo yake na naona maisha itaanza kuingia kwa njia mzuri rais wetu nataka nikamilishe kwamba next year ile slota iko huko Maoi naamini kusaidiana na governor mwaka ujao utakuja kutufungulia ili tupate value addition huko tukiusa hii value addition inaendelea na kwa ajili ya hayo mengi rais wetu nataka nikushukuru na niseme asandi wakati huu cheptumo seneta wa Baringo apata kusema yake najua hapa is najulikana kama mambo yangu ni short short Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya mbaye ni rafiki yetu Baringo hii naibu wa rais vile vile ni rafiki karibu ya yetu ya Baringo Velo leaders members of parliament majority leader nduku eh, Aaron Chiruyo senator wa Kericho Uh, our Siri, our PSS, our CS, our CC. Now, speaker, have ban yeso asifiwe. Yango, your excellence, na sema mambo mawili. Ya kwanza. Vile wale dogos mbele wa mnaongea. Kutuwa na vasi hii kwa yeshiwa kubo. Kusema karibu rais wetu karibu naibu wa rais na wale viongozi wetu wote katika kaunti yetu ya Baringo Your Excellency from 2013 mpaka wakati huu 
umesimama na sisi watu wa Baringo. Ile tu wakati wa corona ndio mambo ya Kimalel haikuendelea. But from 2013 all the way to today you have been able to demonstrate umeonyesha upendo wako kwetu watu wa kaunti hii na naibu wako vile vile. Na sio tu kwa mambo ya auction your excellence. Baraka katika kaunti hii kwa mambo ya barabara. Today we have five major roads. Na sitasema wewe unaelewa in this county millions and billions of money because of your commitment to serve this great count we have major dams you know them your excellency kemasusu radat bereke kiridam amaya all those these are issues before your government kwa mambo ya usalama during our campaign your excellency you remember you promised our county and the country, and the country at large that the government that the head of state the president who is going to finish and conclude this issue of cattle wrestling which has caused a lot of effort a lot of mayhem a lot of killing stealing destruction is your government our county your excellency for the short time one year when we came before you as a leader to baringo we sat with you in state house nairobi state house nakuru and you directed that baringo will be safe today we have several npr's you have heard that operation na mambo mengi umeyatoa mambo ya renovation and mashule yetu katika border yetu huko mambo ya security roads ndio hiyo and so we are confident as a leadership of this town na kama watu wa kaunti hii ya kwamba mambo ya usalama kwa wakati huu ukiwa kiongozi wetu itakuwa ya mwisho i am confident myself as a senator of this town mr speaker and mr president and unajua your excellency every day i am in parliament but kwa na president your excellency there is something i want to say today ya kwamba kwa miaka mengi nikiwa mchumbe wa Baringo North mwaka 15 mambo ya usalama ilikuwa shida yangu mpaka ikawa ile mambo ya cheptumo kipchoim na kamuren walikuwa wakilia Baringo South your excellency today as a county we have made a decision that cattle wrestling insecurity is no longer a problem of one sub county two sub counties itakuwa shida ya kaunti yetu yote na viongozi tumekubali and we'll go around every part of our county to speak to our people as you support us your excellency kwa mambo ya usalama your excellency ya mwisho nikimaliza tumesema ya kwamba mambo ya viongozi wetu ambao umepatia nafasi your excellency it will be fair for the great people of baringo to know that in this place today we have the kpa md bwana ruto uko wapi ruto your excellency thank you for that great man we have kera md bwana kandie hiyo utafanya mwenyewe your excellency wako wengi hapa we want to appreciate you ya mwisho ya ukweli ya mwisho ya ukweli your excellency i want to assure you I want to assure you and your deputy president that we are behind your government and bwana rigiji uko nyumbani baringo iko nyuma ya serikali ya william samuel ruto na rigiji ili tuangalie mbele nataka sasa nimalize hapo na kuuliza senator wetu dulo ambaye ni member ya kamati yetu ya security your excellency you know katika senate wewe ulinipatia kuwa chairman of security huyu mama kutoka isholo is my very key member of my committee salamia mkutano
Your Excellency, the President, and the Deputy President, Biongozi Wote, Salam Aleikum. Abu Jambo. Mimi naitwa Fatuma Dulo, mimi ni Senator wa Isiolo. Your Excellency, uh, mimi leo nimesema nije nitembe. Kwa sababu mimi pia ni mfugaji. Your Excellency, yale ambaye nimeona hapa ni kazi nzuri sana. Kwa sababu wafugaji kitu ile ambaye wanathamini sana ni mifugo yao. Na vile ambavyo tulisikia na tuliona katika briefing leo nafikiria wafugaji wale ambaye wameleta mifugo yao hapa watarudi nyumbani wakiwa na furaha. Lakini mimi ningeomba wanaume ambaye watachukua hiyo hela wakati ambayo mbuzi itachukuliwa wasipeleke kwingine lazima wapeleke kwa kina mama ili iweze kusaidia familia your excellency la pili mimi najua nimeserve katika bunge mara ya tatu sasa mara ya kwanza uki ulipolipa nomination mara mbili nimechaguliwa lakini yale ambaye nimeona mbali na ile kelele mbaya iko katika serikali se... zaidi ukienda security office of the president uwezi kumpata kindiki katika ofisi anazunguka amehakikisha ya kwamba ameangalia mambo ya usalama kwa ukweli tumeona sisi wafugaji ile mambo ya cattle rustling as wengine kama ndugu yangu uh, CS Senate Na mimi ningeomba watu wa Baringo next time vile ambavyo mheshimiwa Sudi amesema ni lazima tuzalishe mbuzi zetu Next time tuwe na mbuzi elfu kumi ambaye tunaweza kuuza. Ya mwisho your excellency. Kwa sababu haya ni mambo muhimu ya wafugaji. Ninge kuomba wewe na deputy yako mufanye the same northern Kenya ambaye tutaweza kuuza ngamia, tuuze ngombe na mbuzi na mifugo zingine. Kwa hivyo tunakuomba hiyo pia iwe implemented. Asanti sana Mungu awabariki. Thank you Dulo. Sasa kiongozi wetu wa Senate Kiptoyo Tumaskasi Senator wetu wa Kericho ambaye ni majority leader akuje mbele kutusalamia. Your Excellency Rais wetu Deputy to regarding Kashagwa ngozi ambao wako hapa mbele akipiga apkache kwa baringo naona hivi nafasi ni akata kule ngati chamke kuge not not so asante ya kwanza mimi nimekuja kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa fursa kama hii kupatana na nyinyi watu wa na shughuli hii ambaye ni ya maana sana na kuwapatia mapato na vile tumekuwa na hii shughuli kwa miaka mingi tukitualika kila mwaka sisi tunapata fursa ya kukuja na kushirikiana na nyinyi tunapeleka hii nguzi mpaka kule kwetu kilicho kwa wale wachama sio kubwa sana hakuna baada ya kuchukua mingi na hivi tunachukua kiasi tunapata Christmas nzuri na nyinyi watu wetu pia wanafaidika excellency rais mimi nashukuru Mungu kwa sababu wakati nimekaa hapo nimekumbuka mambo mengi sana. Moja ya yale maneno nimekumbuka ni kwamba hivi vitu majuzi leo sasa hivi tumekaa tumekuzoea mpaka kutoa rais kwa kuna maneno tumesahau. Hivi majuzi hii hema ya hapa pele ilikuwa imejaa na watu wamesondoka na wako na wasiwasi sana. 
Babu ulikuwa karibu na rais. Baba ulikuwa karibu kwa jina tu lakini maneno yako ilikuwa ngumu sana wakati huo. Hata kukuwa na marafiki kupata watu wa kukuja kwa shughuli kama hii ilikuwa tabu. Nini mkikumbuka sisi kama Wakati huo ulikuwa hata kuonekana karibu na yeye ilikuwa jida waja sahihi ambaye kila mtu anataka kukaribia. Sikio mimi nakukumbuka hata huyu nilikuwa nakukuja jeni mwingine kumwambia ngawaje alikuwa waziri alikuwa amekaa ile kiti ya mwisho huko anaogopa kupigwa picha kazi tena kama alikuwa mpango kufia aweka jiji hivi maneno yalikuwa ngumu sana lakini si badala sababu Mungu ni Mungu sisi tunakuja na tunashukuri yeye kwa sababu sasa tumerudi hapa kama wewe umepata fursa ya kutumikia taifa ya Kenya kama rais wa tano kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa hilo ya pili ya excellence mimi najua na nimesoma ile plan ambayo tulisign na kupatia mkataba na kaunti zetu zote 47 nchi ya Kenya mimi nikisoma hiyo plan najua hii ni masiku ya mwisho sisi kufanya good option hivi kwa nini nasema hivyo ninasema hivyo kwa sababu ukisoma ile plan ambayo tulipeana sisi kama Kenya kwanza tulizungumzia sana mambo ya bali addition paka kwa mifugo na wanyama kama hao. Tukasema mambo ya kuauza kwa jua hivi hii ni mambo zamani tutakuwa tunafanya value addition vizuri wanachitwa wanawekwa packaging vizuri wanauzwa paka nchi ya ngambo au wanaichi badala ya kupata hiyo shilingi 1000 kumi na ngapi wapate hata mara tatu ama nne ya hiyo pesa ambayo inapatikana. Na mimi najua hiyo mpango sababu sisi ndio tuko bunge na tunaweka sehi hivi karibuni rais utakuwa na mpango mzuri ambao utazungumzia unajua rais mbuzi ambaye imelisho baringo imekula manyasi mzuri na matawi kama hii sio mbuzi ya kuuza 1015 mbuzi ya 1015 pengine ni ile ya sudi ya pale langa ambayo imekula makaratasi ya tao sio hii ya baringo hii ya baringo ni mbuzi ambaye ukichinja na uweke kupeleke sosomake tule hapo wazungu wanatupatia hata kwa mbili na watu wa baringo wanataka kutajirika na hiyo ipo katika plan yetu. Na mimi najua kwa hiyo rais ni masikio ya mwisho mwisho. Kifanye hivi mambo ya kuuza kwa jua mambo zamani. Na tunakushukuru. Kwa hiyo rais ya mwisho mimi nakwambia wewe ujikaze. Utie bidii. Mimi najua tunakupigia pigia kelele kidogo kidogo. Lakini unajua tunakupigia kelele za usi tunakujua. Na tunajua ni nani tukichagua. Ningekuwa ni mwingine hapo kwa hiyo kiti tumekuwa tunapiga tu magoti na kusema Mungu ona kile itafanyika. Lakini kwa sababu sisi tunajua tulichagua mtu ambaye anajua, anajipanga na anajua kutekeleza yale ameambiwa. Uturuhusu tu tukuambie shida zetu vile ziko ya barabara, ya maji, kazi kwa vijana, we upambane nayo mpaka hiyo mipango yote iweze kutumia. Unajua rais wewe vile huo unafanya kazi, unanikumbusha kuna mkimbiaji alikuwa anaitwa Asbel Kiprop ya mwisho tu rais usinifukuze hapa unajua nimebeba pesa mingi pia kwa hivyo uniruhusu niongee kidogo kidogo wale walikuwa naongea ni nilikuwa nasema rais kuna mkimbiaji anaitwa Asbel Kiprop alikuwa anakimbia ile mbia 1500 wale walikuwa mafanu wake wanajua yeye alikuwa akianza kukibia ile la pia kwanza na ya pili watu walikuwa nakufa moyo wanasema oh hataweza lakini kufikia la pia tatu na ya ine, anatoa nguvu kabisa paka anatoa ushindi vile mimi nimekupima vile wewe unafanya kazi yako wewe pia ni kama tu ya Asbel Kiprop. Mara mingi ukianza kazi watu wanakudharau wanasema oh ni kama itakuwaaje itakuwaaje hata wakati ulikuwa naanzia hii kitu ya rais. Si watu walikuwa wanacheka cheka wanasema huyu kweli atafika lakini si alifika. Kwa hivyo mimi najua hata kwa hii kazi vile umeanza umeanza unapanga panga kidogo kidogo watu wanasema nini ija kuwa tayari itakuwa lakini mwisho utatufikisha pale ambapo ulituahidi tuweze kupata matunda mazuri ya uongozi wako. Asante sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Basi wacha niulize sasa gavana wetu bwana Cheboy aguche mbele aongee alafu I invite our CS that's what I've been told. Bwana Cheboy kuja mbele. Asante sana seneta wetu. Rais wetu mpendwa His Excellency Dr. William Samuel Ruto. His Excellency the Deputy President Governor Mwensangu Wesley Rotich. Mawaziri 
wabunge wa national na wabunge wangu wa county viongozi wote wa tabaka mbalimbali mimi yangu ni machache kwa sababu mimi ndiyo mwenye kutembelewa na mimi nataka hizo pesa zisirudi Nairobi ama kule Kericho ama kule eh, Wasingishu nataka pesa tuwache hapa hapa sitasema mengi nataka tu kusema mheshimiwa rais kwamba sisi kwa serikali za nyanjani devolved units nilisikiliza hotuba yako ya kwanza wakati ulishinda ukasema njia rahisi ya kubadilisha uchumi ya Kenya ni kufanya mambo ya kilimo kuangazia mambo ya kilimo nataka kukuambia kwamba watu wetu wa Baringo walisikiza hiyo ndio sababu leo unaona mbuzi hapa tuko na elfu tatu. tunaweza kuleta mbuzi elfu moja hapa kila mwaka lakini kwa hiyo tutapanga mambo ya value addition Maui slaughterhouse uh, which is an international standard slaughterhouse will be ready next year na tutakuuliza ukuja utufungulie mheshimiwa rais mimi nataka pia kushukuru wewe kwa sababu vile umekuja hapa unajua unatupatia sisi watu ya uh, uh, ufugaji mutisia wale wakulima ambao wanalima wanachunga hii mbuzi watajua mwaka ujao tutauza mbuzi kwa shilingi elfu shirini. sawa tatufanya double effort wakijua kwamba sherehe ya Kimal El Goto auction itakuweko sasa mimi najua na waomba wale watu wanunua watanunua wote wajue kwamba wakinunua mbuzi wanalipia mtoto wa Baringo school fees wakinunua mbuzi wanahakikisha kwamba christmas itakuwa sawa kwa watu ya Baringo sana wakaribisha nyinyi wote kufanya hivyo tutanikubalia with your permission your excellency for me to recognize our partners sponsors ambao ametusaidia hapa KCB Foundation ambayo ilikuwa lead sponsor wetu Kenya Post Authority Central Rift Waterworks KVDA Lake Bogoria Spa Boresha Kera Konza Technopolis uh, Cooperative Bank of Kenya Tourism Fund and Ministry of ICT na washukuru na wapea heko mwaka ujao tutakuwa pamoja tukiendelea na hii kazi basi basi ningependa kuchukua fursa hii kuuliza mawaziri wetu ambao wako hapa kwa sababu mimi najua hawa watakuwa lead kununua mbuzi wana CS Chelogoi akuja aseme moja na vile tutasaidiana kwa mambo ya cooperatives tunataka cooperatives ya wafugaji mheshimiwa eh, Chelogoi karibu sana Mheshimiwa Rais Dr William Ruto mheshimiwa naibu wa Rais Uh, Mheshimiwa Rigathi Gashagwa, mawazi, waziri, makatibu, CAS, Mheshimiwa Governor, Senator wa Jumbe, MCS na Speaker na wananchi wa Baringo wa Mjambo. Amjambo. Mheshimiwa Rais, mara ingine umetutembelea hapa nyumbani mahali nimesaliwa hapa Baringo. Kwa ukweli Rais umedhihirisha upendo kubwa sana ukija kila mwaka hii ni mambo ilianzishwa na rais wa pili na umekuja ukashikilia na wakulima wa wakulima na wafugaji wa Baringo wamefaidika sana kwa sababu ya eh, eh, upendo wako Mheshimiwa rais tunasema asante Mheshimiwa rais ulipoanzisha serikali yako uliweka mpango ya kuinua wale wa chini wakiwemo wafugaji na hapa leo wafugaji walio na mbusi elfu tatu watafaidika mheshimiwa rais na shukuru wewe sana kwa sababu ulipokuwa unapanga serikali yako ukanipea kazi ya kuangazia mambo ya hustlers na ninapozungumza hapa leo mheshimiwa rais wa Kenya zaidi ya milioni ishirini mbili tayari wameingia katika hasla Eh, financial inclusion fund na hao pia wameweka akiba na serikali yako imetumia shilingi el, milioni tano kuwaongezea kulingana na ile ahadi yako ulitoa ya pili mheshimiwa rais hawa pia watapata interest at the end of this month 
kwa niaba ya mahaslas wote wa Kenya mheshimiwa rais wakiwemo hapa Baringo tunasema asante tunashukuru ya pili mheshimiwa rais tuko na mambo na mpango kubwa kwa mambo ya ushirika hapa Baringo wameanzilisha ushirika ya maziwa naitwa Pams Coast na hiyo e, ushirikia ushirika itatusaidia kuweka masiwa pamoja na kulingana na ila asina ulitoa hivi majusi ya shilingi milioni miatano wakulima wa maziwa watalipwa shilingi tano hata kama sasa tunaona bei imeenda chini hiyo pia mheshimiwa rais tunashukuru mwisho ni mambo ya feedlots umesikia mheshimiwa rais watu wa viongozi wa Baringo wasimesungumzia slaughterhouse hapa Maui Wizara ya ushirika kulingana na ile mazungumzo tulifanya majuzi Tuli, tumeweka mpango ya kutengeneza feedlots ikiwemo Turkana, Baringo, Isiolo, Samburu na vile kaunti zingine za Asal. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais tumeweka mpango mzuri tutakuja kuketi chini kukueleza hii mpango tuko nayo ndio tupate ushauri wako. Mimi naomba gavana wa Baringo pafanye pia hiyo mpango ndio tuweze tushirikiane pamoja kwa haya mengi mheshimiwa rais waja tu nikujulishe wakisimama CAS walio hapa tuko na CAS hapa David Gerich anaitwa Dawa ako pale tuko mheshimiwa rais na mheshimiwa Jagua CAS na pia tuko na Alan Koskei ako pale Alan Koskei mheshimiwa rais tuko na PSS walio tutembelea pia sisi kusaidia kwa ununuzi wa mbuzi tuko na PS katibu wa ICT mtoto wa hapa nyumbani ako pale anaitwa John Tanui asante sana mheshimiwa rais tuko na katibu Susan Mangeni huyo ni katibu katika wizara ya eh, cooperative and MSME asante sana mheshimiwa eh, PS tuko na PS Korir katibu wa wizara wa maji Asante sana na pia tuko na pia Rono katibu wa kilimo Asante sana Mheshimiwa Rais nikimalizia nikujulishe pia wale wagurugenzi ambao wametuunga mkono leo wamekuja kuungana na sisi Engineer Kandie amekuja kuungana na sisi na tuko na Lawrence Kibet na tuko na David Koros tuko na Kasaid na Murei hao wote tunawashukuru kwa kukuja kuunga sisi mkono. Kwa haya mengi waja ni waj, ni muite mwenzangu eh, eh, CS Kipchumba Murkomen pia aseme machache. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wenzangu, wananchi wa Baringo amjambo. Amjambo tena. Mheshimiwa Rais ukiona leo ndugu yetu Kamket wanaweza kucheka na Kiborek na wakae hapa waongee pamoja ni kwa sababu mheshimiwa rais umefanya kazi ya kuleta viongozi hawa wafanye kazi pamoja hii baringo three years ago Kamket could not even joke with mheshimiwa Kamuren kwa sababu tension ilikuwa very high and i believe aba kerio vale tukiendelea namna hii na kuendelea na empowerment programs kama hii kazi hii itaweza kubadilisha Kerio Valley hii. Mheshimiwa Rais nilikuwa na ndugu zangu tukiangalia mpira pamoja na uliona vile walikuwa wanafurahia kucheza pamoja wakiwa sasa tumabili watakutana Turkana, Pokot, Marakwet sisi wote tunataka kutafuta njia ya kujenga umoja wetu hapa Kerio Valley tukue kitu kimoja we move from the valley of war to a valley of peace. Your Excellency the second thing mimi ningependa kusema mambo mawili. Ya kwanza ni kwamba kuna watu wengi wanasema kweli ati tuko na changamoto mingi katika kiuchumi. Lakini pia niko na habari njema kwa ile sekta ulinipatia nisimamie. Ukiona ile kazi inaendelea Kenya, biashara inaendelea kwa poti ya Mombasa. Mheshimiwa Rais, tume move goods kutoka mwaka jana 32 million tons, mwaka huu tayari kabla tujamaliza mwaka tumefika 35 million tons. Ukiangalia mambo ya railway throughput ya railway yetu tulikuwa tumebeba miaka hiyo kabla hatujafika 4 million tons ya goods railway yetu hata after you gave the order of liberalization of movement of transport 
railway yetu sasa inachukua 7 million tons of goods mpaka mheshimiwa rais ile MV Uhuru uli launch kwa Mombasa kwa Kisumu hapa kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi katika serikali yako sisi tumeweza kupeba beba mziko kutoka Kisumu sasa our own railway inapitia uh, ikifika port ya Kisumu inabeba goods kupitia MV Uhuru for the first time it docked kwa port ya Mwanza your excellency kwa sababu ya biashara tunafanya Uliponiamurisha niende Uganda tuende tufungue ile gate yetu ya Malaba tulikubalia wagons ya kutoka Uganda inakuja Mombasa na ya Mombasa ya Kenya yende Uganda biashara imeenda mbele katika port yetu Your Excellency mambo ambayo tumefanya kwa hiyo port pia sasa saa hizi tuko na equipment in fact i want to say this kwa sababu watu wengi sana wamedharau nchi ya Kenya tangu wewe ukuje tumebadilisha port ya Mombasa sasa all the shipping lines your excellency wanafurahia kukuja port of mambasa kuliko kwenda port zingine saa zingine naangalia watu wanasema ati oh dar es salaam inashindana na sisi sisi saa hizi ukiangalia kwa ramani port yetu saa hizi iko na clear clear iko na ships mbili tu ina dock lakini huko dar es salaam 38 ships wanangojea that is why our port is now the preferred port the number two preferred port in sub saharan africa watu wanawacha daba na wanakuja mpaka Mombasa because of your leadership has changed business in our region and now we are preferred destination for business your excellency kwa mambo yenye yanayohusikana pia na usafiri wewe ulipoingia ofisi tumeendeleza mambo ya usafiri kupitia hali ya ndege tumefungua a new airport huko Kakamega inapeleka ndege kubeba watu huko Kabunde huko Homa Bay huko Migori your excellency tunafungua new po airports local airports and business is also thriving in terms of transport your excellency mimi nataka niseme namna hii Kenya yetu inasonga mbele biashara ya inji yetu inaenda kwenda juu mabadiliko yenye tunafanya kwa sekta ya transport iko hali ya juu sisi tumehakikisha pia your excellency mwaka huu wale watu ambao wanakufa kwa ajali ya barabara imepungua na tunajikaza kuleta chini tumefinya pia ile institution ya NTSA kuhakikisha kwamba wananchi wanapewa driving license on time na mambo ya mambo ya number plate on time we are doing everything to ensure that we implement the policy that you gave us from bottom up and Kenya is changing your excellency kwa mambo ya airport tumekusema hii mara mingi wewe umetupatia direction ya kwamba we need to change and to build a new modern uh, facility at the airport of Nairobi and because of your direction your excellency we will go to the market in January na inji yetu kwa ile policy yako umefungua no visa policy your excellency tunaamini kwamba biashara ya tourism na mambo ya faida ya inji itaenda juu kuliko siku nyingine katika taifa letu mimi nashukuru kwa ile support tunapata mambo ya barabara Tuna challenge kidogo ya kulipa ile contractors wetu lakini tunajikaza your excellence kwa pesa kidogo tuko nayo kuhakikisha ma contractors wanajaribu ku implement ile ulisema hapa Baringo tuka na barabara kadhaa ambayo the total cost of the roads we are implementing on development uh, your excellence the president is 24 mil, billion shillings barabara ya Karandi Mochongoi ambayo ile mheshimiwa amesema ilikuwa imekwama sasa tumepata njia ya kukwamua January your excellence contractor anarudi side kumaliza the remaining 40 kilometers ambayo ilikuwa imebaki your excellence barabara ile ya kutoka Inamoy kukuja Kapkayo kukuja hapa Tenges na kutoka Kapkayo kwenda Kipsaos contractor mwenye alikuwa hapo ingawa alikuwa na uwezo aliondoka kutoka Kenya aka assign hiyo kazi kwa mchina mwenzake mwingine huyo pia anarudi January hiyo barabara itakuja kuendelea ile barabara uliniambia ni toe ule contractor msembe ambaye alikuwa barabara ya Kipsaraman kwenda Kinyach kwenda Aror kwenda Kapsawar tulimtoa tumetangaza kandarasi mpya tumepata contractor mpya by February he will be able to come on site kuendeleza barabara hiyo your excellency iende mbele barabara ile ya eh, apa eh, Mokotio kwenda mpaka Lake Bogoria na kwenda mpaka ukule kona eh, mak, eh, makutano kamkunji ya excellency pia tunataka kuhakisha inaendelea imekwama kidogo we are looking for the resources to make sure that the contractor comes back on site but your excellency there are three roads three roads that we have spoken with our development partners and we rely on your support hii Kerio Valley tukitaka kumaliza mambo ya vita kwa hapa Kerio Valley tuko na barabara tatu barabara ya kutoka Loruk 
kwenda Tangulbei, kwenda Churo, kwenda Amaya, kwenda Muge na kuteremeka ku, ku, eh, Suguta Valley Your Excellency tukitengeneza hiyo for the first time tutaweza kukutana na wakenya ambao wamejificha huko Tiati constituency hawajui kwamba serikali ilibadilika ba, wengine bado wanafikiria rais ni moi. Tunataka tuhakikishe Your Excellency tumefungua ta, eh, namna hiyo. Barabara ya Loruk kwenda Kapedo Your Excellency na kutokea Lokichar itabadilisha pia Kerio Valley Your Excellency kuhakikisha tumepambana na majangili na kuhakikisha ichemu hiyo imebadilika ya tatu ni barabara ya kutoka Barwesa kushika pale Kolowo na kwenda Tot tukifanya hizo barabara Your Excellency I think we will make a difference and I I have already started the process of talking to our development partners ukiweka nyundo yako kubwa ile jina yako kubwa sasa ime, umejenga kwa dunia mzima Hawa watu wa Baringo wataweka kwa kaburi la zao vita ya wao kwa wenyewe na wao wataishi kama ndugu na dada Your Excellency. Kwa hayo na mengi ninakushukuru sisi tunapambana na kazi Mungu akubariki Your Excellency na Mungu abariki watu wa Baringo. Mi naomba makofi kwa mburi kwa jamani. Hayo ambayo amesema ni suluhu ya shida yetu ya insecurity katika hii Kario Valley. Your Excellency you will allow me to invite my colleague, Wesley Rotich, from Elgeo Marakwe to come and speak to us. But as he is coming, nataka tu kuomba kitu kimoja. Kamuren aliongea mambo ya irrigation. Maisha yetu katika sehemu hii inategemea mambo ya unyunyizaji wa maji. Tukisaidiwa na National Irrigation Authority na, se, na, na, na wizara ya, ya, ya maji. Tutumie maji ya Lake Baringo kwa irrigation in addition to the dams that you have proposed for us, Your Excellency. The problem of food security in this region will be solved once and for all. Thank you very much. Mwishimua Wesley Ruti. Asante sana, Governor Mwenzangu, Your Excellency, the fifth president of the Republic of Kenya, Dr. William Samoy Ruto, our deputy president, His Excellency Rigadi Kashagwa, all protocols observed. Nataka nishukua fursa hii kukupongeza sana rais kwa kukuja hapa Baringo mara ya pili tangu ukue rais. Mwaka jana tukiwa na wewe hapa rais, hapa tulikuwa na uzuni nyingi sana. Mimi nilitoka hapa kama nilikuwa naenda mazishi ya watu ambao mewawa kwa mamba ya insecurity. Today, Your Excellency, I can tell you the Kerio Valley ile ilikuwa inaitua Valley of Death is now very quiet and because of your intervention, the military comes ile tulikuomba sikio, ulitupatia moshimiwa rice. Tunakushukuru sana, hainge fanyika kama hainge kwa wewe ambaye unaelewa shida ya eneo hili. Kwa hivyo kama magavana wako wapande huu, na waishimiwa wote, tumesema tutashikana pamoja, hata mimi wakati nilitoka hapa, tuligundua tuko na WhatsApp group moja na moshimiwa kamket, kwa sababu tulisoma wote tenges boys high school. Kwa hivyo tuliana tukuongea manene yetu, Na sasa huko kwetu imenyamaza na tunakuomba uendele. Your Excellency, kuna kitu ningependa kukushukuru pia. The transformation that you are starting, I am a good student of your politics. And I am a good student of an economics, Your Excellency. Nataka ni kuombe na ni kushukuru. Kwa sababu hile transformation nafanya sahi is very similar to what was happening in China in 1978. 1978 kulikuwa na kitu ilikuwa inaito cultural system, ilikuwa kupiga shere na kurelax. Kuna prime minister ilikuwa inaito Mao Zedong. Kukakuwa na transformation, new prime minister akakuja na akafanya economic reforms, painful economic reforms, but by 1985, China was starting to rise. And by 1991, it was one of the most growing. And this is the reason why you are doing, Your Excellency. Ile kitu inaitua, saa hii tukisimama hapa, ata mimi hapa kama governor. Ile toothpick tunatumia ata kukula lunch, it is imported, Your Excellency. Na weu lituambia, iyo ni upuzi. Your Excellency, jana usiku, your minister anaito CS Miano, hame to connect 47 counties to 47 counties in Japan, kila mutu wako na muenzake, to ensure that our industrial parks in our 47 counties are transformed and become a revolution in this country so that we manufacture. So I want to ask Kenyans, Atuwezi fanya uyu rais, awezi balisha uchumi kwa hewa, we have to manufacture. To build our industrial parks in 47 counties, needs at least one year, needs two years. Kitu naomba wakaaji wa Baringo, Elgeo, Marakwet, Norep kwa ujumla na Kenya. Let us be producers. Saai watu wanasema, 
Chama mwaji ni bika lechi ngimeche ina inga lechu. Ngwa chama kwa lehen bika. Kali tuku no ye hang Kenya. Ngwa lehen chita kali penda suku yuzi neba aritet ka pisa. Ndo yu kunye ni olda ye aritet. Nge mwaji kele kali tuku. Ngwa yu kunye kira ni mika unta kamasin. Nye ni toche chip kunduk. Si tep ke ile tos kali. Ana ni yuari ye ikitu agi lehen. Ngwa mwaji ni kwele kali. Awa zinye chip kunduk lalit. Kali ngchita ni mamiki nao ye. Ama cha asa mwanga mwini nge tap ke. Nge mwaji ke toret president ni. Nipa ka. Awa mwaji ke yuku producer. Singo yitu industrial parks. We are exporting, and in the next five years, Kenya will never be the same again. Lagi ni tuki mwambia tu goje tu tu kwe shere kama ila mao zedong tu tapika shere. Lagi ni wajuku de watakuja kubeba mziko. Your Excellency, we appreciate you, and we have all our support. Mina kuomba tu wendele ku support muri komen kwa imamba insecurity roads. Ali tufanya juzi apa baringo na elge marakwet na West Pokot. Small roads, wakora wakahepa. Tukajua kumbe siri ya wakora ni kufungua Kenya ikuwe wazi. Awa atawai beba bunduki mchana. Ili tukue sawa. Yo excellence kwa hayo mengi. Na kushukuru. Na nakuambia tunakuambia afya nzuri. Uyu rigiji mwenyewe yo excellence. Tumianga sisi atembei area. Agitisha chief. Agitisha wakora. Iyo sauti yake. Nikama hata wakora wanajua. Utasafirisho mbio mbio. Rigiji ya kisema. Asante sana na mungu wabariki. Mwishimi wa Wesley. Rotich ambaye ni governor mwenzangu amesema ma, 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 ya maana zaidi. Utumpigie makofi jamani. Moja. Asante sana. Sasa ni it is my privilege and honor to welcome His Excellency the Pre Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Rigiji. Hebu tusimame tukaribishe yeye jamani. Asante sana. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Samoe Ruto, Mheshimiwa Magavana, Mawaziri, Wabunge, watu ya Baringo Chamge. Amjambo. Amjambo tena. Nisalimieni kwa hayo Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Tumeshukuru sana kufika hapa Baringo. Tangu mlitochagua sijapata nafasi ya kufika hapa. Nilitamani sana kufika hapa. Rais hao watu ya Baringo ni waangwana na ni watu wazuri. Na mimi na watu naelewana. Kwa sababu damu yao na yangu ni ile ya kuchemuka haraka. Nyinyi tunataka nichukue nafasi hii kwa niaba ya Rais wetu William Ruto na mimi na timu yetu nichukue nafasi hii kusema asanti na shukurani sana kwa maombi yenu na zile kura mlitupatia. Asanteni sana watu ya Baringo. Mlitushikilia, mlituinua na tulishukuru sana. Na kwa hivyo tuko na jukumu ya kutembea hapa. Na tumekuja na pesa kununua mbuzi. Ndio tuache hizo pesa hapa msiherekee Krismasi, sigine murudishe watoto shule Januari. Kwa sababu nyinyi ni watu wetu na lazima tukae na nyinyi hapa kwa hapa vile mlikaa na sisi. Wa excellence ya watu ya Baringo waliinua mimi sana siku moja. Siku ile serikali iliyopita walikuwa wananifugia Friday wakaniweka ndani Friday nikitoka nikakuta hii watu wameangusha bibi yao roho yangu ikaamuka. Na your excellence county assembly ya Baringo ndio tunatabua zaidi katika jamhuri ya Kenya. Wale ma MCA ni wakali hata kuliko wabunge. Si ni wakali sana. Tuliwaheshimu sana. Na kwa hivyo sisi tumefika hapa na rais na rais uliponituma hapa wakati wa economic forum. Nikakuja kusikiza watu ya Baringo ni kuletea report. Walinieleza kikamilifu kinaganaga bila kusitasita ya kwamba jambo la kwanza wanataka serikali yako itatue ukipata mamlaka ni mambo ya usalama na kungangana na wakora katika kaunti hii ya Baringo. Na rais nataka ni kupongeze tunajivunia kuwa tunafanya kazi chini yako. Kwa sababu we umetuongoza vyema kwa mambo ya usalama katika Baringo, katika Kerio Valley na katika Kenya kwa jumla. Na hata kama kumebaki wakora wachache ile uhalifu ulikuwa katika kaunti hii kupitia uongozi wako na ile maagizo umetoa kali kwa profesa Kindiki 
na maofisa wetu wa usalama na wale wa KDF hali ya utulivu imerejea na kila mtu anapata nafasi ya kufanya kazi yake kwa hivyo mimi ningetaka nihakikishie nyinyi ya kwamba historia ikiandikwa serikali ambaye itamaliza uhalifu katika hii kaunti ya Baringo kabisa ni ya serikali ya daktari William Samoe Ruto juu ya hayo waziri wetu Kipchumba ametangaza mambo mengi sana ambayo yanaendelea na huyu Kipchumba anajaribu na kuna wengine niliona wanamkemea atiaji uzuri ati kwa sababu generator imekataa kufanya kazi pale JKI huyu Kipchumba ndiye alinua hiyo generator ili nuliwa na ile serikali ingine na ilikuwa fake sasa ikijaribu kuhakishwa inasimika sasa kipchumba wewe tafuta generator yako uweke wachana na ile ile watu si hii kijana anajaribu tuache kuingilia viongozi buri kwa sababu mambo tulikuta ni mengi ilikuwa imeharibika na ndio tunajaribu kurekebisha sasa wanataka kutubebesha hiyo mzigo na hiyo generator ni yao walinunua pesa mingi wakanunua kitu fake ikiwekwa moto ikiwekwa load kidogo inaanza kutoa moshi sasa lazima kipchumba afanye marekebisho pale alete jenereta mpya na mambo yote pale abadilishe na ajenge airport mpya ambaye ni ya kisasa ambaye itatupatia heshima katika dunia nzima mimi sitaki nipitishie hapo niseme tu watu wanaongea mambo mengi o oh, mambo ya uchumi nini wacha mimi niwaambie watu ya Baringo huyu William Ruto rais wetu kijana wenu hapa nyumbani mimi ndio naketi naye pale na kama kuna kiongozi katika jamhuri yako na BD ni huyu rais wetu. Saa moja asubuhi ameamuka kwa ofisi mpaka saa sita usiku. Mpaka hao vijana wetu sasa mawaziri wanaanza kulia ati aende pole pole ndio pia waende pole pole. Rais usipuguze speed ongeza ndio wao pia waongeze. Kwa hivyo kasi inaendelea. Ni vile tulikuta hali ikiwa mbaya. Na nimesema juzi nikiwa pale graduation ya madaktari. Hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa. Ukikuta mgonjwa hali mahututi katika ICU, hawezi pona siku hiyo na aende nyumbani. Lazima ataenda na utaratibu. Atibiwe, apewe madawa, atolewe kwa mashini kwa ICU, aende HDU, akae mwezi tatu. Atibiwe, atoke HDU, aende kwa ward. Akae kwa ward miezi kadhaa, atibiwe, aende nyumbani akunywe madawa akiwa nyumbani. Sasa huyu mgonjwa wetu tulipata ICU tukatoa. Tukasukuma HDU amekaa ametoka. Sasa ako kwa ward siku zinaendelea ataenda nyumbani hivi karibuni. Tumekubaliana pia Baringo. Kwa sababu yuko namna hiyo. Hata mtoto akizaliwa anaweza tembea siku hiyo. Tulikuta huu uchumi kwa hali mahututi. Hawataki tuseme. Mimi nilisema pale kasarani na nina shida nikirudia. Tulikuta uchumi ambayo umezoroteka umeharibika wale walichukua kila kitu na walikuwa anaharibu dio rais ambaye atapata aonekane ni buri hata yule walikuwa analeta kama project walikuwa wamempangia pia anguke kwa sababu walikuwa anaharibu makusudi lakini Mungu ni Mungu aitwe Mungu kwa sababu huyu rais wetu sasa amekarabati amepindua na mnaona ile heshima tunapata katika nchi za kitaifa rais amefanya Kenya yeshimike ameongoza mambo ya climate action ameongoza kila debate katika world stage Kenya tunapoongea leo inaheshimika Rais wetu sisi tumekubali kila mtu akuje kwa UDA kwa Kenya kwanza tufanye kazi uchaguzi umeisha wale watu walikuwa kwa azimio tumewakaribisha hata huyu kamketa alikuwa mtu wa azimio tumekaribisha yeye si tulifanya mzuri kumkaribisha lakini wewe kamketa ukija kwa nyumba ya wenyewe umepewa makazi ukae kae uelewe hapana ongea mambo mingi mambo ya nyumba wenyewe na hiyo nyumba uelewi hiyo si nyumba iko na mambo yao eh hey, iko na mambo yake kwa hivyo tunakaribisha wewe lakini take your time mwaka mbili tatu ine, uelewe hii nyumba yetu ukienda kuongea unaelewa nyumba ya wenyewe inakaa namna gani mimi nitaka nikuje tuongee mambo ya nyumbani niko na mambo ya nyumbani ningetaka tuongee na nyinyi ile ya ndani mngetaka tuongee mambo ya ndani eh hey? Lakini mimi naona hapana. Eh? Eh? Mo malat court. Eh.
<laughs> eh? Si ndio? Si ndio? Eh, si nimeona mumewaambia chemtumo? Eh, masikio ni mingi. <laughs> Mnataka nirudi tuongee mambo ya nyumbani? Bila hii watu ya ma makamera hawa. Unajua hao wananifuata kila pahali. Nikiogea maneno ya ile watu wetu wale wa ndani kama nyinyi wananitangaza. Sasa ndio nimesema kwa leo, eh? Tuachie tu hapo, si ndio? Eh? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana sana. Mnataka nirudi tuongee? Hao waheshimu wenu na governor nimewalika pale Karen siku ya Jumaine. Rais ameniagiza tuketi na hawa tupange kazi ya mwaka wa 2024 ya Baringo County. Mimi nitakuwa kwa hii county nitakaa hapa mpaka mniambie niondoke. Mnataka nikuje? Mnataka nirudi tena? Mnataka nirudi siku gani? Ati kesho? Haya bwana zile hii buzi lazima niende nipelekee watoto. Lakini tutakuja tutakuwa na nyinyi hapa. Na nyinyi ni watu wetu na tutachunga nyinyi. Na vile tumesema tusitangaze sana mambo ni mingi. Na ni mambo mzuri. Lakini hiyo ni mambo ya jioni 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 jioni. Mimi nitakuja hivi hivi hivi. Si mnataka tuongee hivi hivi mambo ya nyumbani. Kwa hivyo tumeshukuru sana na kwa hivyo ningeuliza nyinyi nyote tusimame, munisaidie kumkaribisha kiongozi wetu kwa makofi daktari William Samoe Ruto. Asante sana. Tafadhali tunaweza keti chini. Thank you very much. <clears throat> Viongozi wote wenzangu na watu wa Baringo wa Mjambo. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Hebu munisalimie hivi hewani Bwana Yesu asifiwe. Basi kwanza watu wa Baringo mimi nataka nichukue nafasi hii ni washukuru sana. Nimekuwa hapa Baringo hivi majuzi. Wacha nirudie tena niseme kwa watu wa Baringo asanteni sana kwa kura zenu. Nyinyi ni watu wa ngwana, nyinyi ni watu wa heshima, nyinyi ni watu wa ahadi. Na leo tumefika hapa katika sherehe hii ya muhimu ambayo ni soko ya mbuzi ndio wananchi wa hapa kama desturi yao ya kila mwaka waweze kupata vile watoto watasoma waka ujao. Asanteni sana. Nataka ni wapongeze watu wa Baringo tulikuja hapa tukaongea mambo ambayo tuliandikiana kati ya yale mambo ni mambo ya usalama hii baringo imeteseka sana na wizi wa ngombe watu wanapoteza maisha watoto hawasomi umaskini inalete tabu kwa sababu ya kukosekana kwa usalama na niliwaahidi ya kwamba ile serikali itamaliza mambo ya wizi wa ngombe na ukosefu wa usalama katika baringo hii na North Rift ni hii serikali mmeunda mwaka uliopita na ndio sababu hiyo nikiongea na nyinyi sasa hapa North Rift tuko na askari wa jeshi elfu moja na tano hapa hapa North Rift tuko na askari wa polisi wengine elfu tatu mimi nataka niwahakikishie hawa askari hawawezi kutoka hapa mpaka wakora wote na wezi wa mifugo wote tumalizane na wao. Tumewapatia ilani ama notice wamepunguza mambo lakini mimi nataka nitangaze tena nikiwa hapa North Rift. Mambo bado. Kwa sababu bado tunasikia maneno hapa, maneno pale maneno kidogo pale hiyo maneno kidogo ya hapa na pale tutakomesha tunataka kila mtoto wa hapa Kenya mtoto wa North Rift mtoto wa pande zote za Kenya wapate nafasi ya kusoma kwa sababu ndiyo njia tunaweza kutengeneza Kenya ya kesho ambayo iko na matumaini na Kenya ya kesho ambayo tutajivunia sisi wote sababu hiyo ndio hata asubuhi ya leo Nilikuwa pia na watu wa Lamu kwa sababu pale Lamu pia kuna maneno ya watu kupoteza maisha na viongozi na uchochezi na ukabila nusu na ingine. na tumekubaliana na viongozi wa Lamu ya kwamba hiyo maneno ambayo inaendelea Lamu tutakomesha tunataka tuhakikisha kwamba kuna usalama kila sehemu ya Kenya 
shida yetu iwe ni moja ya kupigana na umaskini na kuhakikisha kwamba wa Kenya wanapata mapato, tuzalishe uchumi, tupeleke taifa letu la Kenya tuwe na chakula na kila mkenya aweze kufanya biashara na tuweze kwenda mbele pamoja. So tukiwa hapa saa hizi tumekubaliana ya kwamba tayari tuliweka pesa karibu milioni moja ya kujenga mashule yenu. Mashule yote ambaye yalifungwa hapa nimesema hizo mashule lazima sifunguliwe tutaifanyia ukarabati zile zimeharibika tutajenga upya na baadaye tunataka kuweka boarding school kwa kila shule ndio watoto wakae shuleni wasome ili wasiende wakakosa masomo kwa sababu wakienda nyumbani kuna matatizo so tayari tumeweka mipango yetu wale askari wako hapa watakuwa na bunduki katika mkono moja mkono ingine watakuwa wanasaidia kujenga mashule yetu haya mashule yote ya hapa North Rift we want to make sure that all the schools that were closed karibu mashule na moja zote zimefunguliwa zote tunafanyia saa hizi eh, kurekebisha na tunataka kuanzia Januari watoto wetu wote wa hapa North Rift warudi shuleni wasome kwa hivyo it is my commitment to the people of North Rift it is my commitment to the people of Kenya that we will go out of our way to make sure that we secure the country and we eliminate cattle rustling and we eliminate crimin uh, criminality so that we can have peace and Kenyans can go about their business take their children to school waende wafanye kilimo wafanye biashara ndio tuweze kujenga uchumi wa Kenya yenye itatufaidi sisi wote. Ya pili tumekubaliana vile vile ya kwamba kazi zile zingine zote hasa hii ambayo tumekujia leo ya kilimo. Tulikubaliana na wakenya ya kwamba njia ya kusaidia walio wengi. Njia ya kuzalisha chakula Kenya hii ni kusaidiana na wakulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya na wakulima wa Baringo. Mwaka huu mumezalisha chakula zaidi ya vile mulifanya mwaka uliopita. Ile mbolea tuliwatumia mumetumia vizuri. Mimi nataka niwahakikishie. Saa hizi tumeweka mikakati tayari. Kufikia Januari kidogo mbolea ichelewe last year, lakini mwaka huu tumepanga na mbele. So kufikia Januari mbolea itakuwa katika kila store ya cereals board na tumekubaliana na governors ikifika kwa cereals board ya uh, cereals board wateremushe ifike kwa masoko ama ifike kwa kila uh, constituency na hata baadaye tunafikisha katika kila ward kwa sababu tumesajili wakulima wote tuko na orodha ya kila mkulima na anafanya biashara gani na anafanya kilimo gani anahitaji mbegu aina gani anahitaji mbolea aina gani ndio tuweze kuzalisha chakula katika Kenya hii chakula ipatikane kwa wingi ndio tuondoe matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya and that is what we must do as a citizens our citizens of Kenya niliwaeleza ya kwamba mambo ya fujo maandamano sijui nini haiwezi kuzalisha chakula Kenya na hatuwezi kutegemea chakula ya kuagiza kutoka masoko mengine ya wakulima wengine tuko na uwezo wa kuzalisha chakula ya kutosha Kenya ni vile tutapangana wakulima serikali na wale washika dao wengine wote ndio tuweze kufa, uh, kutekeleza wajibu wa kuzalisha chakula Kenya so that we can have a country that is not hungry kwa hivyo wakulima na wasihi ninyi nyote ya kwamba tuendelee na hiyo kazi mambo ya ufugaji mkiona katika budget yetu ya mwaka huu tumeweka pesa kiasi kwa mambo ya ufugaji nikiongea na nyinyi nilikuwa juzi nilikuwa India na nimeongea na prime minister wa India na tumekubaliana vile tutasaidiana kwa mambo hii ya ufugaji nikiongea na nyinyi saa hizi PS wetu wa mambo ya ufugaji ama livestock ako India tukiongea mambo ya number one, 
vile tunaweza kupata mbegu ya sawasawa ya mifugo yetu. Tumekuwa tukiangaika kidogo na mbegu ya ngombe, mbegu ya mbuzi, mbegu ya kondoo kwa sababu genetics yetu imekuwa kidogo hatuna AI facility ya kutosha. So tumekubaliana tutakuwa na mbegu ya sawasawa. Hata ya hii mbuzi yenu we want improved ile ambayo itakuwa na nyama zaidi na ile ambayo itakuwa na inaweza kuzalishwa kwa njia ya rahisi tumekubaliana vile vile ameenda kupanga mambo ya leather institute hii mbuzi ambayo tuko nayo lazima tuanze kutumia kutengeneza leather products tutengeneze viatu tutengeneze products zile zingine zote saa hizi Kenya bado tunaagiza viatu karibu pairs milioni kumi kila mwaka kutoka masoko mengine na ngozi yetu mnajua vile inaendanga ngozi hapa ngozi hapa inauzwa shilingi ngapi hata haina bei si ndio sasa ngozi ambayo tunanunua viatu 1500 1200 inawezaje kuwa ati haina bei na ngozi ile tunatumia hii viatu tunatumia ni ngozi ya ngombe ya watu wengine. Kwani ngozi ya ngombe yetu hii haiwezi kutengeneza viatu? Haiwezi kutengeneza hata kibeti jameni ama hata mshipi ama nini. So nimesema baada ya miaka mitatu hakuna tena viatu tutaagiza kutoka nje. Kama mtu ataki kuvaa viatu imetengeneza na ngozi ya ngombe ya Kenya anaweza kutembea barefoot. Hakuna problem ama tu, ama tutapangia hey, mambo yako tutaweka ushuru ya kutosha ndio tuokote pesa pesa tusukume Kenya iweze kusonga mbele tumeelewana jameni so we are going to promote our own manufactured products tayari hapa naivasha tumemaliza ku negotiate shamba eka elfu tano mahali tutaweka viwanda vikubwa ya leather nyinyi watu hapa baringo mujipange hii eh, maoi hapa mahali tuko na abatua hapo sasa muanze kujipanga kwa sababu tunataka ngombe yenu hii na mbuzi zenu isiwe inauzwa vile inauzwa hivi tuanze kufanya value addition tuchinje nyama tuuze nyama tuchukue mifupa tuuze kwa njia ingine tuchukue ngozi tuuze na pesa ingine ndio tuweze kupata mapato zaidi kutoka mifugo yetu. Na nimekubaliana na governor wenu. Hiyo aba tu haiko hapa. Tutaweka pesa ya kutosha kaunti itachangia tuhakikishe kwamba sehemu hii mbali na hiyo aba tu pia hapa tuwe na feedlot. Kwa sababu tunapanga mambo ya maji. Muliona tumetangaza mambo ya maji tuko na dam hapa tunataka kujenga kubwa ya radat tayari wale ambao wanataka kujenga hiyo dam wako na mazungumzo na sisi itafika kule eh, kule ministry of eh, treasury hivi karibuni berigay tulikubaliana amaya tulikubaliana ndio tuwe na maji tuwe na feedlot ndio ngombe zetu na mbuzi zetu tuweke katika hali ambayo inaweza kutupatia mapato zaidi. Mimi nataka niulize kaunti ya assembly yetu ya hapa. Hiyo mpango yote tunataka tufanye kazi pamoja. Muweke pesa katika budget yenu, tutaweka pesa katika national uh, government budget ndio tuweze kuunganisha, ndio tuweze kuhakikisha kwamba mambo ya ufugaji na kilimo inasonga mbele katika sehemu hii. Vile vile tumekubaliana na nyinyi ya kwamba hii dunia tutabadilisha. Um, tumekubaliana ya kwamba kupitia mwisho wa mwezi huu community health promoters wote. Hapa Baringo muko na community health promoters 1000 na mia ngapi? 1000 almost 1500. Tayari tumetoa kits na tunataka hawa community health promoters waweze kwenda katika kila kijiji ili tuhakikishe kwamba tunaondoa mambo ya magonjwa sio lazima mtu aende hospitali tukitambua mambo ya magonjwa mapema tunaweza kuzuia magonjwa mengi tunaweza kuzuia wananchi wengi wasiweze kwenda hospitalini kwa sababu 
watapata matibabu mapema. Wengine wanaenda kulazwa hospitali kwa ugonjwa ambayo ingetipiwa na shilingi mbili. Lakini kwa sababu ilichelewa, ikakolea, ikakuwa na matatizo, mtu mpaka anaenda anatumia pesa nyingi kule, hosp- eh, kule hospitalini. Ndiyo tumesema, sasa tutakuwa na community health promoters. Kila kijiji, watatembea kila nyumba, waanze kujua, watakupima pressure, watakupima mambo ya sukari, watakupima hiyo mambo ingine, wakueleze mapema, hapa kuna matatizo. Ndiyo mahali kuna matatizo, uende kushugulikiwa mapema. Tumelewana jameni? Na hiyo kazi ingine yote ya kubadilisha mambo ya afya Kenya. Saa hizi, tuko na hiyo mpango. Tumepitisha sheria ine mpya ambayo itatusaidia kusimamia mambo ya matibabu ndio mkenya asiuze mali yake tena ati anaenda kulipa bill ya hospitali mimi mnanielewa watu wa baringo okosa ngaleju so mimi nataka munisikize vizuri unajua kuna watu wametupeleka kotini ati hawataki hii sheria mpya na ni watu ambao ni wakora kwa sababu wamezoea kuiba pesa pale NHIF. Imagine kuna mtu ako na hospitali kwa fulani hapo. Ati anafanya upasuaji operation. Anafanya na, na ni kona. Anafanya ati operation kuliko hospitali ya Kenyatta, kuliko hospitali ya Kakan. Na ni wizi tu anaiba pesa ya serikali. Na ndio wameenda kotini kuzuia kwa sababu tumesema katika hii sheria mpya tuko na digital health bill ambayo itahakikisha ya kwamba kila delivery ya health service tutajua kwa mtandao ndio tuweze kuondoa wakora wote ambao wanatuibia pesa na wanaharibu delivery ya health na hawa wakora hawaweze kutushinda tutapambana na wao na mimi nataka niwatangazie hawa wakora ambao wanataka eti kuendelea na wizi katika ministry of health I want to tell them it will not go on anymore. Hiyo mambo ya kuiba huko Ministry of Health tutaisimamisha. Unajua watu wengi kwa sababu wamekuwa wafanyibiashara matapeli katika sekta ya health. Wamekuwa matajiri wa kupindukia kwa sababu ya corruption katika mambo ya health, ufisadi wa kupindikia katika mambo ya health. Sasa wameenda kotini kuzuia. Wanafika kotini, wanasema ho oh, sijui bei imeenda juu. Mimi nimetangaza ya kwamba wale watu ambao wamekuwa wakilipa shilingi tano. Sasa tutawapunguzia ikuje shilingi tatu. Hiyo ni kuongeza ama ni kupunguza? Yule mtu ambaye anapinga atizirudi chini isikuje tatu. Huyo ni mtu ambaye anatakia wankenya mambo mazuri. Na unasikia hiyo kelele yote hawasemi ati bei ya bima ya afya imerudi chini. Hapana hawasemi hapo. Wanasema tu ingine hapo unajua eh, mambo sijui nini nini kwa sababu hawataki kusema ukweli. Lakini mimi nitakabiliana na wao. Eh. Si raia wamenipatia uwezo ya kupigana na hawa wakora? Ah nimeshawatangazia. Si nilisema mambo ni matatu. Hakuna mahali watapitia hapa. We are not going to accept blackmail because the characters who are sponsoring court cases against UHC are the people who are beneficiaries of corruption in NHIF, people who have corrupt, corrupted our health institutions, and that is why they have taken their fight to court. But I want to tell you, we will expose all of them, and we will make sure that what we are doing in health is going to be delivered for the benefit of millions of Kenyans. Kwa sababu, wakati tumesema, for the first time, kwa mara ya kwanza hii Kenya, yule mwananchi ambaye hana uwezo, karibu wananchi milioni tatu, katia milioni tatu milioni ine, tumesema for the first time, hawa watalipiwa na serikali. Ata yule mutu awezi, tutamlipia bima ya afya. Ndiyo akienda hospitali, ata aende hospitali gani, hakuna pesa ata ulizu atena. Nini munataka tuendelee kufanya harambe hapa ya kulipa bili ya hospitali? 
Kuna mtu hapa anataka tuendelee kufanya harambe? Si tumesema tunataka mtu wote akienda hospitali atibiwe, ashike birago yake, aende nyumbani. Tuendelee ama turudi nyuma na hii, tuendelee ama tusiendelee na hii kazi. Tuendelee si namna hiyo? So tutaendelea kwa sababu it is the way we are going to transform Kenya. We will not accept a few people to manipulate the system because they are beneficiaries and because they want to corrupt the system so that they continue looting from our health sector. That will not go on. And we are going to take them head on. Tutaakikisha kwamba hii kazi inasonga mbele. Na kazi zile zingine zote. Hapa Baringo mkae tayari. Tayari tuko na shamba hapa karibu ekari 30 in different towns. Tuko na shamba kule eh, Mogotio, tuko na shamba hapa Marigat, tuko na shamba kule Eldama Ravine, tuko na shamba I think five places ambayo tutajenga affordable housing. Hiyo mpango ya affordable housing hapa Baringo tunataka kujenga nyumba ya kwanza elfu tano. Na tunahitaji vijana elfu kumi watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Baringo mko tayari? Mko tayari? Eh. Vijana mtoke mkuje mfanye kazi tunahitaji engineers tunahitaji plumbers tunahitaji electricians tunahitaji wale wengine wote kila mtu ukuje ujipange hapo hata kama huna masomo tuko na kazi ya mkono kwani unaanza kushindwa kazi ya mkono hata kama <laughs> sio kama tunaelewana jameni tuko pamoja so tunataka tupangane hapo hivyo ndivyo tutakavyobadilisha Kenya Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo madogo madogo na siasa kidogo kidogo Kenya itabadilishwa kwa mipango ambayo inaeleweka ambayo itabadilisha taifa letu la Kenya na hiyo ndio kazi mimi nawauliza watu wa Baringo tushirikiane tufanye kazi pamoja ndio tuweze kubadilisha nchi yetu nchi yetu imechelewa kwa mambo ya maendeleo nchi tulianza nayo kama sijui nchi ya Singapore tulianza na nchi ya Malaysia tulianza na nchi ya Korea saa hizi wako mbele yetu maili mingi sisi bado tunaongea tu hapa siasa fitina ukabila chuki wizi wa ngombe mambo ya bure mnataka tuendelee hiyo maneno hapana ana nomaje kata testai ngale ke mingi jinji matini kapile no meto tupange kenya ama mnataka tupanye namna gani watu wa baringo muko tayari muko tayari hebu nione wala wanasema tuko tayari very good naona muko tayari kweli So sitaki kuambia mambo mingi nitarudi hapa tena na nitarudi hapa wakati tutakuja kupanga mambo ya radar hapa next year mimi nitarudi hapa tena kuja kuanzisha mambo ya affordable housing mimi nitarudi hapa tena kwa mambo ya vijana wetu tumesema huyu sirma ndio chairman ya CDF tumebadilisha sheria ya CDF kwa sababu tunataka kupanga vijana wetu wapate ajira na nimesema kila ward kila ward mimi nataka nyinyi MCS msikie mimi vizuri mimi MCS kila ward lazima tukue na ICT hub mahali tutaweka kompyuta hawa vijana wa Baringo waende pale tuwafundishe na tuwapangie ajira nimezunguka dunia mzima nimeenda eh, Ujerumani wameni promise nafasi ya vijana ya kufanya kazi kwa mtandao nimeenda kule Canada nimeenda US nimeenda Saudi na wamekubali ya kwamba kwa sababu tuko na vijana wengi na vijana wengi hawana ajira ama wale wa Baringo wako na kazi vijana wapo wako na kazi si tuwapangie kazi that's what we are going to do nikiongea na nyinyi saa hizi waziri wetu wa leba ako Saudi Arabia kwa sababu nimesema ili kupanga ajira ya hapa vijana lazima tubadilishe mwenendo wetu we have to change the country and the country is not going to change tukiendelea kufanya mambo vile tumefanya miaka hii yote na hakuna vile Kenya imebadilika mpaka wazungu wakasema it is madness to expect anything different if you would continue doing things the same way na ndio tunasema we are doing things differently this time tuko pamoja watu wa Baringo au askini kama tatembea pamoja hiyo barabara bas waja tufanye kazi ya mbuzi leo Nitakuja kazi hiyo ingine, siku hiyo ingine. Huyu Murkomen nimemwambia apange mambo ya barabara. Chelugo nimemwambia apange mambo ya cooperative. Huyu mtu ya maji yako hapa bwana sijui eh, nani huyu Koril. Huyu Pierce apange mambo ya maji vile nimesema na hiyo kazi ingine yote tutapangana pamoja na nyinyi. 
na tunataka watoto wetu wote wasome jameni watoto waende shule na ndio sababu tumekuja hapa kuwainua ndio kila mtu aweze kupeleka mtoto wake shuleni so mimi nawapenda sana na watakia baraka ya Mungu kwa sababu pengine hatutaonana kabla ya krismasi mkuwe na krismasi njema jameni na mkuwe na mwaka mpya wenye baraka nyingi na mkirudi nyumbani msalimie watoto wenu una hata haya nani atanuuzia sisi mbusi Mwana ndoi nianze. Haya. Kazi yenu ni kupiga makofi. Na itategemea vile mtapiga makofi ndio hii mbuzi itahusika haraka. <laughs> Mimi na huyu deputy wangu tutanunua hii mbuzi nasikia iko mbuzi hapa elfu tatu. Mimi na huyu deputy tunanunua mbuzi elfu moja. Eh? <laughs> Tumejipanga wabunge hapa Baringo. Simameni wapi wabunge wa Baringo? Ah wabunge wa Baringo kila mmoja mbuzi 20 20. Hiyo ni mbuzi ngapi? 1 2 3 4 5 6. Haya 120 wapigie makofi. Lakini Sirma amesema yeye ni senior atanunua 50. Na Giboreka anasema tinye tarusie atanunua 50. So <laughs> Sawa. Aya seneta wetu Jeptumo mbuzi ya msini. Amesema atanunua mpigeni makofi. Aya. Eh CS Murkomen. Mbuzi 150. Sindi alikuwa acting seneta hapa siku nyingine. Eh huyo hapo. Na governor wetu wa hapa jirani mbuzi ya msini mpigeni makofi. Na nikitangaza mnatengeneza pesa. Mnapeleka pale. Na hakuna mambo ni mawili, hakuna deni na hakuna cheque. Cash. <laughs> Ndio? Eh, hey, hakuna hakuna hakuna. Atutaki mambo ya kuuliza na baadaye ati oh cheque iliruka. Oh sijui nini hapana hapana. So leo tunamalizana hapa kwa hapa. Ndio? Ama namba gani? Eh. Hey. Aku mambo ni ngapi? Hakuna deni na hakuna check cash. Eh haya. Yule anayefuata eh, CS Chelugui ndio mtu ya hapa. Mbuzi moja hamsini. <coughs> haya. Aaron Cheruyot, leader wa majority aliongea maneno mingi hapa. Haya mbuzi moja. Pieni makofi. Haya mheshimiwa eh, engineer Sudi Mbuzi moja hamsini. Uh -huh. Kuna mungwana anaitwa eh, PS Rono. PS Rono. Ako wapi? Oh ndio huyo. Eh, mbuzi hamsini. Kuna PS Tanui wetu hapa. Haya PS huyo mbuzi moja. MCS wa Baringo wote wasimame. Hawa MCS wetu wamenunua mbuzi moja. Wigeni makofi. Very good. Eh Hawa watu ambao tumewapatia kazi hawa. Hawa CEOs wetu wako hapo. CEOs wetu wako hapo. Hawa wote. Eh unaona hawa dosi? Haya mbuzi yao ni mia tatu. Watoe pesa. Sindio? Haya. Eh PS Korir. PS Korir huyo mbuzi 30. PS wa elimu anaitwa Belio shilingi eh, nini eh, mbuzi 50 upigie makofi. CS bwana Kerich. Ah gure bwana dawa. Shi, eh, mbuzi kumi. CS Alan wa kutoka huko Nandi Alan Koske. Mbuzi okay, hata 50. I'm sini very good. Haya, mheshimiwa Koech mbunge wa Belgut anaitwa Sonko. Huyo. Hata. Eh? Haya mia. Mbuzi mia moja. Governor Cheboy ambaye ni mwenyeji hapa. Mbuzi mia moja. PS mama anaitwa Mangeni. 
mbuzi kumi. Kuna mungwana anaitwa Limo. Ana ama ama namna gani? Eh? Kuna jamaa anaitwa Paul Limo ni mtu ya kijiji huko. Mbuzi hamsini. Kuna daktari. Daktari daktari Ruto. Hata. Chairman. Hata. Aya. Chairman wa Chamber of Commerce. President actually. Change of Commerce ya Kenya mzima hii dunia yote. E, mbuzi mia moja. Bas. Ngone konge. Nani amebaki? Eh? KCB. Eh? Okay. Nasikia KCB wametupatia support mpigeni makofi jameni wametupatia support ya shilingi milioni sita. wapigie makofi chairman ya KVD anaitwa nani chairman mark wa KVD ndio huyo e, mbuzi hamsini. sasa hii mbuzi imepika ngapi huwa obet anane deputy governor mbuzi ya msini. Eh 30, 30. Basi nimebaki ngapi? Mtu ya kufanya hesabu hapo ifarakisha. Nasikia mbuzi imebaki 240. Haya, nani bado anataka mbuzi hapo? Mkizubaa mimi nitapata mtu ya kuuzia. Haya, kiarie mbuzi kumi. Eh, na Kororia mbunge wa Katundu mbuzi kumi. Eh. Uh-huh. Na to Jim. Ata. Eh, to Jim mbuzi kumi. Na gavana wetu wa zamani Bwana Giptis mbuzi kumi. Piga makofi. Ngapi mabaki? Au ngetatao? Eh? Eh, huyo Giptis ni mbuzi kumi. Mebaki mia mbili na thelathini. Mi jina maje ene kongo masi. Muma ne chinga. Chepsongo la manani. Chepsongo al mbuzi tano. I mbuzi last year tulinunua shilingi elfuku mina mbili. Sindi wa maelekeo ngapi? Sasa leo tuongeze. Mbaka ipige ngapi? Tunaongea bei ya mbuzi, msiweze mbei ya Wale watu wale watu wa kununua mniambie bei yenu ngapi nyinyi? Watu wa kununua. Ata. Hapana 25 babana. Babana. Na mama anaitwa Jacinta hapa. Babana. Jacinta eh? Haya kuna mama anaitwa Jacinta Lesiangigi. Mbuzi tano. Thank you let's young gigi. Haya semeni nyinyi bei. Ngoka kwa mwa hii. Haya watu ya Kera, Kera no drift mbuzi 20. Asante sana. Na cash. Cash, 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 cash. Hakuna. Mbuzi meja. Mbuzi abege. Au sita. Haya, waja tu hesabu pesa. Mbuzi tumekubaliana nyinyi mmesema ngapi? 1000 na 13000 13000 pa mbuzi moja Haya hawa wadosi wamesema watanunua na mbuzi moja na shilingi 1013 wapige makofi Mnataka ngapi Haya tuanze na na nyinyi Mtu ambaye anataka mbuzi 15 15000 Mnataka 15000 Wangapi watanunua kwa hiyo 15000 hapo? Si, unajua ni bei. Bei ya kukubaliana. Kuna mtu anaitwa Lekaria? Leka? Lekariap. Engineer Lekariap. Asante sana Engineer Lekariap, shilingi elfu, eh mbuzi kumi. So, vile tutafanya ni hivi. Hiyo bei yenu mumesema 
ya 15000 mimi na regard ndio tutanunua na 15000 lakini hawa wamesema bei yao ni 1013 wacha tuwakubalie otherwise hawatakuja siku nyingine hiyo ni sawa tumekubaliana hapo ose umetenga lek monge tin on tai mutai matokopwa so mimi na regard tutalipa 1015 hawa wengine walipe shilingi Elf kumi na tatu. Tuendele na mna hiyo. Haya kila mtu atoe pesa sasa. Si tumekubaliana. Pelegeni pesa huko. Kila mtu tukubaliana. Arakisha, arakisha, arakisha.